琪，对不起，文秀打搅了。子琪，跟妈妈回去，听话。你这个不要脸的野女人！别胡闹了，思琪，你就我装可怜，你霸占人家老公，霸占人家家庭，你到底要干什么？你们怎么好意思站在这儿？思琪，你快给我闭嘴！快跟文秀阿姨道歉！我凭什么跟她道歉？该道歉的人是她。那个王真真一样，都是不要脸的贱货！你到底想干嘛，思琪？你别再说了！你想要什么？你说，要钱是不是？啊？我们家多的是，你要多少？一张、两张、三张，还是要多少？我全部都给你。哪有钱可以滚蛋了吧？思琪，你给我闭嘴！你别再说了，好不好？为什么不说？妈，你已经忍了二十年了，你还要忍到什么时候？你怕爸爸，我不怕，你不该说，我来说。我就是要告诉你，还有那个王真真，这个家有我在，你们不会有好日子过的。你是谁呀、啊？我的名字是你叫的吗？告诉你们，拿着钱赶紧滚蛋，滚！我求你了，别再说了，好不好？我真的不懂啊，妈，出去！妈，我求你出去！都是我的错，我的错。吧，暖暖身子，别感冒了。把雨水擦一擦，不用，用手就可以了。哎，赵一成，这个人怎么那么不知道好歹啊？要不是看在真真的份上，我才懒得理你呢。啊，你没有纸巾，我给你，你还在那挑三拣四的。你还还还还什么还啊？我就是没有纸巾，我也不爱用纸巾。谁规定擦脸一定要用纸巾啊？莫名其妙。你不能真真啊。知道他在哪儿？你是白羊座的吧？什么？动不动就抽风，肯定是白羊座。苏珊米勒说了，因为土星逆行的缘故，你今年从事业到感情都会面临严峻的考验。什么苏什么米？
。苏珊·米勒呢，就是美国的一个占星大师。虽然他老人家难得准一次，但是我看来，这次八成就得应验在你身上。是不是让你觉得特别有危机感？你看你，到了门口了都不敢进来，在那贼头贼脑的偷看，怎么？你怕他不理你啊？也对，真真呢，现在可是我们总经理的掌上明珠。你呢？王家寨的一个乡下穷小子。癞蛤蟆想吃天鹅肉，你不服气啊？不服气你就拿出点男子汉大丈夫的气魄来啊！你总跟我这个小女子置气。什么？你你是小女子？你别闹了，你是男人婆还差不多。什么？说谁是男人婆？谁急我就说谁。赵一成在这儿呢。算了算了，你不就是想知道真真在哪儿吗？可是我知道他是跟谁一起出去的。他跟谁？我哥哥侯家伟。为什么每次我们俩单独在一起，总是会下雨？不知道的人还以为我们在拍电视剧呢。哎，你手机响了吧？搞什么？人不在，电话也不接。你怎么不接呢？不接了，讨债的。珍珍，时间不早了，我们要再不回去的话，可能会赶不及酒店。那我们走回去吧，反正酒店离这儿也不远。你能行吗？你穿着高跟鞋呢。没事儿的。好，哎，等一下。来。是吧？是啊。还好吗？没事，我们走吧。别别别，我来背你吧。你别,你别这样了，如果是说商家剧的话，叔叔肯定要怪我的。来来来，你拿我衣服，来吧。我哥哥呢？那可是从初中时代就被封为少女杀手，到今天也已是万花丛中过，片叶不沾身的情圣姐姐。也难怪了，你看看他，家世清白，仪表堂堂，温柔多金，事业有成。像这样极品的男人，会有哪个女孩子不动心呀、啊？你可别怪我没有提醒你，我哥哥可是特别喜欢珍珍，他对珍珍特别爱，所以说你没戏了。你就胡说！我告诉你，珍珍根本不是那种爱慕虚荣的女人，就算你哥哥在乎，她也不会动心的。
问你，你刚,刚说的话是真的吗？话？什么话呀？嘉伟喜欢王真真。你说呀，是不是真的？你说话呀。嗯。你快说话呀！啊，思琪，我我不是真的，我就是随口一说啊，我逗他玩的。我听着怎么像真的呢？嘉伟到现在都找不到人，电话不接，房间也不在，王真真也不在，他们俩是不是一起出去的？没，没有吧？他到底在哪儿？你说话到底去哪儿了？哎呀，算了算了，我这就给我哥打电话。哎，你瞪我干嘛？你不瞪我，你怎么知道我瞪你啊？你哥到底在哪儿？哎呀，思琪，我真的不知道。